வெல்கம் டு ஒரு சேனல் இந்த நம்ம என்ன டேட் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் மாதம் சோசியல் சயின்ஸ் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமூகவியல் பாடத்திற்கான பொதுத் தேர்வு நடத்தப்பட இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் சயின்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கான ஒரு அஃபிஷியல் கொஷின் பேப்பர் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மறக்க சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆள்னு வச்சிங்கன்னா உடனுக்குடன் ஸ்கூல் காலேஜ் அஃபிஷியலாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இங்கிலீஷு மேக்ஸு சயின்ஸு ஸோ எல்லாத்துக்கான பப்ளிக் எக்ஸாம் அஃபிஷியல் கொஷின் பேப்பர் ஆன்சர் கீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஏன் வந்து இந்த ஆன்சர் கீலாம் அப்லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எந்தெந்த இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்டை மட்டும் எடுத்தனா நமக்கு மார்க் வந்து கொடுக்குறாங்க வேல்யூஷன் ப்ராசஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் ஸோ இதனால் தான் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பரும் அதுக்கான அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீயும் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் நமக்கு சோஷியல் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கொஷின் பேப்பர் வந்து நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் வந்து டுவெல் பேஜஸ் இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கான டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கான கொஷின் பேப்பர் இருக்கும் தமிழ் மீடியத்துலேயும் இருக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியத்துலேயும் இருக்கும் நமக்கு சோஷியல் சயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் மார்க் வந்து நூறு மார்க் டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸு ஸோ இதில் ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனில் ஒன்று பிளாக் பெனில் ஃபுல்லாக எழுதணும் அப்படின்னா ப்ளூ பெனில் ஃபுல்லாக எழுதணும் ஏதாவது ஒரு பெனில் தான் எழுதணும் அண்டர்லைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்சிலை தவிர மற்ற எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நமக்கு சோஷியல் சயின்ஸில் எடுத்தோடனே நான் பதினாலு ஒன் மார்க் இருக்கும் ஒன் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலும் புக் பேக்கில் இருந்து தான் கேட்பாங்க அதனால் இந்த பதினாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக்கை நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வரைக்கும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நான்கு வருடம் பொது தேர்வு வந்து நடைபெற்றிருக்கு அந்த நான்கு வருடத்திற்கான கொஸ்டின் பேப்பர் வித் ஆன்சர் கீ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலே இப்போ அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இதில் நடந்த சோசியல் சயின்ஸுக்கான ஒரு அஃபிஷியல் கொஷின் பேப்பர் தான் இது ஸோ இந்த கொஷின் பேப்பர் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ எந்தெந்த சிவிக்ஸ்லேருந்து எந்தெந்த இடத்துலேருந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி ஜாகிரஃபிலேருந்து எந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க மெயினாக இம்பார்ட்டன்ட் கொஷினை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் பேப்பர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆல்ரெடி சோசியல் சயின்ஸில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் வந்து படிக்கணும் அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நல்லா தரவை வந்து படிச்சுக்கோங்க இப்போ டூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்ய புரட்சியின் உலக அளவிய தாக்கத்தினை கோடிட்டு காட்டுங்க ஹைலைட் த கோல் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முத்து துறைமுக நிகழ்வை விவரிக்கவும் அதாவது டிஸ்கிரைப் த பேரில் ஹேர்பர் இன்சிடென்ட்ஸ் சுவாமி விவேகானந்தா செயல்பாட்டாளர் சித்தாந்தத்தின் அது கேட்டிருக்காங்க வாட் வாஸ் த இம்பேக்ட் ஆஃப் சுவாமி விவேகானந்தா ஆக்டிவிட்டீஸ் ஐடியாலஜி அதே மாதிரி ஆங்கிலேய இந்தியாவின் விவசாயிகளின் கிளர்ச்சி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த டூ மார்க்குக்கெலாம் எந்தெந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் எடுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க ஹவ் ஆர் த அப்சரிங் ஃபார் பிரிட்டிஷ் இந்தியா கிளாஸிஃபைட் திருப்பூர் குமரனின் வீர மரணம் குறித்து சிறுகுறிப்பு வரைக ரைட் த ஷார்ட் நோட் ஆப் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பருவமழை வெடிப்பு என்றால் என்ன வாட் இஸ் வாட் இஸ் பஸ்ட் ஆஃப் மான்சூன் கலப்பு மேலாண்மை என்றால் என்ன வாட் இஸ் மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங் அக்ரிகல்ச்சர் தகவல் தொடர்பு என்றால் என்ன அதன் வகைகள் யாவை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வாட் இஸ் கம்யூனிகேஷன் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் பாதுகாப்பு மேலாண்மையின் சதுப்பு நில தாவரங்களின் பங்கு என்ன வாட் ஆர் த ரூல்ஸ் ஆஃப் லேடியின் மேங்ரூ ஹி ஹோஸ்டல் சோர்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் எவ்வாறு யாரால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் ஹவு இஸ் பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா எலக்டட் பை ஹோம் பிரிக்ஸ் கூட்டமைப்பு உருவாக்குவதற்கான காரணங்களை குறிப்பிடுக்க ஸ்டேட் த ரீசன் ஃபார் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிரிக்ஸ் ஜிடிபியின் பங்களிப்பு துறைகளை எடுத்துக்காட்டுடன் எழுதுக நேம் த செக்டர்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வித்தின் ஜிடிபி வித்தின் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்வீத வரி என்றால் என்ன வாட் இஸ் அ ப்ரோக்ரஸிவ் டாக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் நமது இந்திய நாட்டின் வெளியுறவு கொள்கையின் முக்கிய நோக்கங்கள் யாவை வாட் ஆர் த மெயின் அப்செக்டிவ்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஃபாரின் பாலிசி ஸோ அடுத்து நமக்கு
மேற்கு கடற்கரை சென்னைகளை பற்றி விளக்குக எக்ஸ்பிளைன் தி ஈஸ்டர்ன் அண்ட் வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் ஸ்பிளைன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா நகரமய மாதல் என்றால் என அதன் தாக்கத்தை விளக்குக வாட் இஸ் அர்கனைசேஷன் எக்ஸ்பிளைன் திசை இம்பாக்ட்ஸ் தேர்ட்டி செவன் வந்து பார்த்தோன்னா இம்பார்ட்டன் ஆளுநரின் பல்வேறு அதிகாரங்களை பற்றி விவரிக்கும் டிஸ்கிரைப் த வேரியஸ் விட்டேல் பவர்ஸ் ஆஃப் கவர்னர் அடுத்து தேர்ட்டி எயிட் பொறுத்த வரைக்கும் அண்டை நாடுகளுடன் நட்புறவினை பேண இந்தியா பின்பற்றும் வெளியுறவு கொள்கையின் அடிப்படையில் கருத்துக்களை பட்டியலிடுக மேக் த லிஸ்ட் ஆஃப் பேசிக் கான்செப்ட் ஃபாலோடு பை த இந்தியா மெயின்டைன் த ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஸ் வித் இன் எக்போர்ஸ் உலகமயமாக்கலின் சவால்கள் பற்றி எடுத்துக்க ரைத சேனல்ஸ் ஆஃப் குளோபலைசேஷன் ஃபார்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வேளாண் கொள்கையின் முக்கிய சில நோக்கங்களை சுருக்கமாக எழுதுக ரைட் த ப்ரீஃப்லி சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசி அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல கீழ்கண்ட காலக்கோடு வரைக டைம்லைன் கொடுத்துருக்காங்க எப்போன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது வரையிலான ஆண்டுக்குட்பட்ட முக்கிய ஐந்து நிகழ்வுகளை காலக்கோட்டில் எழுதுக ட்ரா த டைம்லைன் ஃபார் ஃபாலோயிங் ரைட் இனி இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வரைபடத்தில் கீழ்காணும் இடங்களை குறிக்கவும் மீரட் கேட்டிருக்காங்க பரத்பூர் தண்டி சவுரி சவுரா தேவரண்யம் அதே மாதிரி மேக் த ஃபாலோயிங் பிளேசஸ் ஆன் மேப் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்த மேப்பும் வந்து பார்த்துக்கோங்க எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் எடுப்பாங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ராமலிங்க சுவாமி வாழ்க்கை மற்றும் போதனைகள் பற்றி விளக்குக இந்தியாவின் காந்தியடிகள் நடத்திய தொடக்க கால சத்தியாகிரகங்களை விளக்குக அவற்றின் விளைவு யாது ரைட் த ஷார்ட் நோட் ஆஃப் கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் டீச்சிங் ஆஃப் ராமலிங்க சுவாமிகள் டிஸ்கிரைப் த காந்திஜி இயர்லி சத்யாகிரகாஸ் இந்தியா அண்ட் தர் அவுட் கம் ஸோ மேப் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த அஃபிஷியல் கொஷின் பேப்பர் கவர்மெண்ட் கொஷின் பேப்பருக்கான அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ வந்து பார்த்தோன்னா காட்டுறேன் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் கீ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேலேயே கொடுத்துருப்பாங்க கவர்மெண்ட் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பார்ட் ஒன் ஸோ ஒன் மார்க்கான ஆன்சர் வந்து பதினாலு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்ட் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹைலைட் த குளோபல் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் ஸோ இந்த நாலு பாயிண்ட்டுக்கும் அரை அரை மார்க் கொடுத்து உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேர் லேபர் இன்சிடெண்ட் ஸோ இது எப்போ நடந்திருக்குன்னா டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று ஜப்பான் அட்டாக் ஃபார் அமெரிக்கன் பில்டின் ஃபார் பிளேரல் லேபர் வித் அவுட் வார்மிங் வார்னிங் த மெனி பேட்டில் ஷிப்ஸ் ஆஃப் பிளைன்ஸ் இன் டெஸ்ட்ராய் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் டிக்ளேர் வார் டு ஜப்பான் இதில் எழுதுனா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்கு அதே மாதிரி த இம்பேக்ட் ஆஃப் சுவாமி விவேகானந்தா ஆக்டிவிட்டி ஐடியாலஜி ஸோ இதில் சுவாமி விவேகானந்தா அட்வொகேட் ஃபார் த ப்ராக்டிக்கல் வென்ட் ஃபார் சர்வீஸ் ஆஃப் ஹியூமினிட்டி ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட் எழுதியிருக்கணும் மூணு பாயிண்ட் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கான அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ இந்த ஆன்சர் கீயை பேஸ் பண்ணி இதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டில் நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் சயின்ஸில் உங்களுக்கு நூற்று நூறு போட்டுருவாங்க அதே மாதிரி திருப்பூர் குமரன் ஸோ திருப்பூர் குமரனை பற்றியும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணி மார்க் பண்ணி படிங்க கண்டிப்பாக வந்து சோஷியல் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஈஸி நீங்கள் சென்டம் வாங்கலாம் ஏன்னா சோஷியல் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் புக்கில் இருக்கிறது அப்படி எழுதுன்னு எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க நீங்கள் எழுதக்கூடிய அந்த கீ பாயிண்ட்டு தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாரு த சிஸ்டம் ஆஃப் ஆம் வித் இன் இன்க்ளூடு ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ரைசிங் லிவ் ஸ்டாக் பவுல்ட்ரி ஃபிஷர்ஸ் பி கீப்பிங் ஃபார் த சீசன் த நீட் டு த ஃபார்மர் அதே மாதிரி கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ ப்ராசஸ் இன்வால் த எக்ஸேஞ்ச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டாட் ஐடியா த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி மாஸ் கம்யூனிகேஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி த வேவ் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா எலக்டட் குடியரசுத் தலைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க த பிரசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்டட் இன் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் காலேஜஸ் இன் அக்கார்டன்ஸ் ஆஃப் வித் இன் சிஸ்டம் ப்ரொபோஷனல் ஃபார் ரீப்ரஸன்டேஷன்ஸ் மீன்ஸ் ஆஃப் சிங்கிள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபார் ஓட் த எலக்ட்ரல் த எலக்ட்ரல் காலேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அழகாக எழுதுங்க அதே மாதிரி ரீசன் ஃபார் பிரிக்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஸோ பிரிக்ஸ் ஃபார்மேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தான் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதுங்க அதே மாதிரி மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் 
இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் பாக்ஸ் போட்டு எழுதினீங்கன்னா மார்க் வந்து வாங்கலாம் அதே மாதிரி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிவ் த ரீசன்ஸும் கேட்டிருக்காங்க த எஸ்டன் கார்ட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூஸ் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் யூஎன் கேட்டிருக்காங்க ஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் அசம்பிளி செக்ரட்ரிஸ் த எக்கனாமிக் சோசியல் கவுன்சில் அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஜஸ்டிஸ் வேர்ல்டு பேங்க் அதுக்கு கீழே நமக்கு ஆக்டிவிட்டீஸில் ஹியூமன் ரைட்ஸு சால்வ் த ரெஃப்யூஸ் ப்ராப்ளம் பர்ஃபெக்ட் நேச்சுரல் கிளைமேட்டிக்ஸ் மெயின்டைன் ஃபார் த ஜெண்டர் ஈக்குவலிட்டி யூஎன் ஃபீஸ் ஆஃப் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காசஸ் ஃபார் ஃபெயிலியர் த கிரேட் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அழகாக நீட்டாக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பப்ளிக் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மெயின் கீ பாயிண்ட் இருந்தாலே போதும் உங்களுக்கான ஃபுல் மார்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த பிடிஎஃபை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி சேலஞ்ச் பார் கோபலைசேஷனுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசி இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டைம் லைன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் எப்படி இருந்தாலும் கொடுத்துருக்காங்க அது பார்த்திங்கன்னா கீழே நமக்கு நிறையா லைஃப் டீச்சிங் அண்ட் ராமலிங்க சுவாமிகள் லைஃப் அது பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க லைஃப் பற்றி கொஞ்சம் எழுதணும் அப்புறம் டீச்சிங் பற்றி கொஞ்சம் எழுதணும் அதே மாதிரி டிஸ்கிரைப் த இயர்லி சத்தியாகிரகா இண்டியா அண்ட் தேர் அவுட் கம் ஸோ அதுவுமே வந்து இந்த மாதிரி வந்து அழகாக நீட்டாக எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி மேப் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து எந்த இடத்துல மார்க் பண்ணணும்னு சொல்லி கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க மேப்லாம் வந்து கரெக்டாக மார்க் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுப்பாங்க ஸோ இது ரெண்டையும் நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கான டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் சயின்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கான அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் மீடியத்துக்கு வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறோம் மறக்கா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய பிள்ளைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆள் வச்சுக்கிறேன் உடனுக்குடன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கான ஃபோர் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேங்க்கு கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் ஆன்சருக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் மறக்காத நம்ம வாட